profesoras. Mi nombre es Elizabeth Giver, yo soy responsable de asesoría pedagógica en SM y esta tarde tengo el gusto de presentar un tema que nos viene inquietando a los profesores. ¿no? En este contexto eh, nos preocupa mucho, no solamente eh, en la parte de los aprendizajes, sino cómo estos están vinculados con las emociones de los chicos. ¿Cómo podemos aportar, ayudar a ese desarrollo emocional? ¿Cómo llegamos a ser eh, in, inteligentes en el nivel emocional? Eh, eh, la persona, el conferencista a cargo de esta conferencia esta tarde es Percy Lucich, eh, a quien tengo el gusto de presentar. Eh, Percy es coach sistémico profesional certificado por el Coaching and Mentoring Center de la UPC y More Global Studios de México. Es miembro de la, Inter de la Federación Internacional de, de Coaching, es magíster en Integración e Innovación Educativa de las Tecnologías de Información y Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es licenciado en Educación por la Universidad Marcelino Champañá, tiene una segunda especialización en Formación Magisterial también por la Universidad eh, Católica, tiene estudios de maestría en gestión educativa por la Universidad Mayor de San Marcos. Eh, es diplomado en calidad educativa por el Instituto para la Calidad, también de la Universidad Católica. Eh, Percy tiene una gran experiencia en la educación básica y en la educación superior. Y también en la formación en estos últimos años en el campo eh, del coaching. Yo voy a eh, dejar con ustedes a Percy para comenzar esta conferencia. Y seguro se van a ir integrando eh, más profesores, profesoras, eh, a los que seguimos dando la bienvenida. Eh, ya somos 120 eh, en este momento. Yo voy a estar pendiente del chat para comentarios, preguntas, y también del espacio de preguntas y respuestas. Está en este QIA que está en la parte baja. Voy a estar eh, atenta a sus inquietudes, comentarios, preguntas, para que eh, después que Percy... Eh, haya avanzado, terminado esta presentación, pueda absolver algunas de las preguntas e inquietudes que tenemos los maestros en este contexto. Eh, muchas gracias y, y los dejo con Percy Lucía. Muchas gracias Elizabeth, bienvenidos a todos los profesores que nos acompañan esta tarde, noche ya, en esta presentación. Voy a compartirles mi pantalla para poder empezar a eh, reflexionar en torno a este tema. Eh, como Elizabeth mencionaba, estamos eh, atravesando por una situación a nivel internacional y nacional bastante particular y peculiar. Una situación en la que ninguno de nosotros nos habíamos puesto a pensar antes. Estoy seguro que ustedes como yo celebrábamos y, y dábamos la bienvenida al año 2020 con mucha expectativa y muy alegres porque decíamos este 2020 nos va a ir bien a todos porque es solamente 20 y teníamos todas nuestras expectativas puestas en este año y sin embargo nos sorprende con esta, con esta pandemia, con este tiempo de cuarentena y con muchas experiencias quizás hasta tristes eh, con seres queridos, con personas muy cercanas a nosotros. Y si bien la educación eh, empieza a girar en torno a un, llamémoslo así, nuevo paradigma de un trabajo remoto, a distancia, y todos los docentes entramos a una, a una nueva eh, forma de trabajar, conocida como home office, que en el fondo es más home que office, y por eso es que nos pasa a todos que en cualquier momento escuchan en nuestra clase las voces de nuestros hijos, de nuestra familia, porque estamos en casa y estamos trabajando desde casa como ahora. Y, y poco a poco nos hemos ido preparando para esto, pero ninguno de nosotros nos habíamos preparado emocionalmente para esta situación. Y eso es, eh, creo, lo más importante que tenemos que caer en la cuenta, porque a estas alturas es indudable que emocionalmente todos hemos sido impactados. No creo que haya ninguna persona que en este momento no, no haya sentido un impacto emocional frente a todo lo que hemos vivido. Y si 
Y si no reflexionamos un poco en cuanto a esto, nos podemos ir al otro lado de las emociones. ¿no? Hay emociones que en este momento no nos ayudarían. Y tenemos que concentrarnos probablemente en emociones que sí nos ayuden. Por eso vamos a conversar y, y reflexionar en torno a unos temas y les pido por favor que me acompañen. Cuando hablamos de la gestión de las emociones, que es algo que Elizabeth comentó al inicio, eh, es importante porque no somos personas que solamente pensamos y actuamos. En primer lugar, somos seres que sentimos. El principal impulso en nuestra vida no es necesariamente el cognitivo, es el, el, el emocional. Y con lo que estamos observando o con lo que estamos viviendo en nuestros días, surgen diversas emociones que debemos, como dice el nombre, gestionar. Porque a partir de, de, del gran impacto que trae esta pandemia, estamos observando a personas que afrontan de un modo diferente las situaciones. Es la misma situación que no solamente nos impacta a nosotros, sino que también impacta a otros hermanos de Latinoamérica, a otras personas del mundo y de países remotos que nosotros no nos imaginamos que están en la misma situación. Y sin embargo, no todos afrontan esta situación de la manera similar. Y eso se debe por las características personales que han tenido, por las características psicológicas emocionales que han tenido, o también por sus creencias, por su fe o por su educación. Por ejemplo, somos testigos de personas que están saliendo incluso de su seguridad, de su confianza, de su tranquilidad, y son capaces de ir más allá para tratar de apoyar a aquellas personas que en este momento están sufriendo más y vemos que incluso pueden caer enfermos y que pueden caer víctimas de lo que les está pasando, o pueden ser hasta estafados, porque incluso quieren ayudar a más personas. Y, y eso parece muy interesante porque eh, descubrimos estas personas altamente positivas en nuestra sociedad, que van más allá de sí y superan incluso su propia seguridad por tratar de ayudar a los otros. Y nos parece muy, muy admirable este tipo de personas, ¿no? Y sin embargo, al otro lado tenemos personas que de repente no llegamos a entender cómo son capaces de romper las normas que ahora están pidiendo, que no son fáciles, que nos están pidiendo quedarnos en casa, que nos están pidiendo privarnos de cosas que de repente nos gustaba, pero que tenemos que cumplir para, para, para disminuir el número de contagios y, y preservar la salud de nuestros familiares, seres queridos y demás personas. Y sin embargo encontramos a, a personas que no están de acuerdo con eso, que in, incluso en lugar de ayudar a las personas a que les vaya bien, a que no tengan dificultades, hacen todo lo contrario y fomentan y contribuyen a que pueda estar expandiendo mucho más el contagio. ¿no? Y nos sorprendemos cómo a pesar de la, de la cuarentena, a pesar del toque de queda, a pesar de la inmovilización del domingo, siguen haciendo fiestas, siguen haciendo reuniones, siguen haciendo deporte donde está prohibido. Y la respuesta es que son personas que no están afrontando de la misma forma que nosotros. ¿Debido a qué? Nuevamente, sus características personales, sus características psicológicas o emocionales, o sus creencias o su educación. Nosotros trabajamos con niños, nosotros trabajamos con jóvenes y tenemos que encargarnos de apuntar a que su formación personal, su formación emocional, sus creencias, porque muchos de nosotros podemos trabajar en escuela católica, estén ligadas a cómo contribuir a que las personas sean capaces de convertirse en instrumentos de ayuda y no en obstáculos. Entonces, eh, conversemos un rato sobre, sobre estas emociones. ¿Realmente serán útiles? ¿Cuántos de nosotros habremos, nos hemos puesto a pensar que en este momento qué útil sería no no sentir nada y dedicarnos a actuar para que el tiempo pase rápido. Pero debemos caer en la cuenta la utilidad de las emociones. Entonces, partamos por este idea. Esta situación nueva que ninguno de nosotros esperaba pone en marcha una serie de capacidades, tanto individuales o colectivas, que eh, obviamente activan en nosotros mecanismos de respuesta ante posibles amenazas y que se convierten en emociones muy útiles y muy relevantes, como la esperanza, la confianza, la solidaridad, la empatía, la unión, el apoyo. 
Y reflexionando un poco nos podemos dar cuenta que esto no es una novedad en nosotros o en nuestro contexto. Que las mismas emociones las hemos llegado a sentir eh, cuando atravesamos como peruanos una difícil época de pobreza por la situación económica y la gran super hiperinflación que tuvimos hace unos años. O que décadas atrás también por la crisis social que tuvimos por el impacto del terrorismo. Y así podemos ir retrocediendo en el tiempo y descubrir cómo en la historia nuestra, nuestra, nuestros ancestros se han enfrentado a situaciones también duras, muy duras, como lo que ahora atravesamos en la pandemia. Y lo que logró hacerlos eh, sobresalir fue que, más allá de lo que ellos lograron coordinar, primero lograron gestionar sus emociones. Porque sin esperanza, sin confianza, sin solidaridad, sin empatía, sin unión, sin ayuda, ninguna de esas situaciones que han ocurrido en la historia pudieron haber hecho que nuestros mayores, nuestros antepasados salgan de esa situación. Por lo tanto, necesitamos caer en la cuenta cómo nuestras emociones hoy en día, las emociones que sí pueden aportar en este momento, eh, logran configurar para que nosotros eh, logremos no solamente salir de nosotros mismos y también logremos hacer que las personas mejoren en la situación que están pasando y que van a pasar porque esta pandemia nos acompañará un poco más. Por lo tanto, veamos cuáles son las emociones que han podido aparecer en estos días y que de repente cada uno de nosotros también ha logrado sentir. ¿no? Por ejemplo, yo soy el primero que puedo aceptar y, y decir públicamente de que he sentido miedo y que he sentido ansiedad. Y no está malo reconocerlo y no está malo y no está mal que nosotros podamos ponerle un nombre a lo que hemos estado sintiendo. Porque en, primer, en el primer momento, cuando no conocíamos nada de la enfermedad, el miedo se apoderó de nosotros y pudimos haber expresado o experimentado cuadros de ansiedad muy fuerte. Y sin embargo, el miedo y la ansiedad son positivos y son útiles. Aparentemente nos parecen emociones que son eh, enemigas de, de nuestro bienestar, pero sin, sin embargo... El miedo y la ansiedad nos ayudan a enfocarnos en posibles fuentes de amenaza, en darnos cuenta realmente dónde está el peligro y dónde no está el peligro. Y, y si descubrimos dónde están las mayores amenazas de contagio, el miedo es lo que nos hace eh, evitar los contagios. Nos hace que nosotros podamos salir eh, de ese lugar o de esa situación que puede convertirse en un foco de infección, por ejemplo. Entonces, está bien sentir miedo, está bien sentir ansiedad, siempre y cuando nos ayuden a enfocarnos en esas posibles amenazas. Otra de las emociones que hemos podido experimentar en estos días es la incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar con el trabajo, porque no sabemos qué va a pasar con nuestros familiares, porque no sabemos qué va a pasar con la economía, etc. Y sin embargo, la incertidumbre también es útil porque nos impulsa a recuperar esa percepción de control que debemos tener para buscar certezas y evaluar nuestros recursos. Por ejemplo, una forma de evaluar certezas es ir buscando información que sea real y que sea confiable. La avalancha de falsa información o información que... Eh, no ayuda porque está trastocando la realidad, es una información que genera incertidumbre. Por lo tanto, esa, esa, esa emoción de la incertidumbre nos es útil porque nos ayuda a buscar información que sea cierta y que nos permita también evaluar nuestros recursos para darnos cuenta en qué medida podemos o no podemos llegar a controlar de alguna forma la realidad o situación que nos ocurre. Otra de las emociones que ha surgido en estos días y que probablemente la han experimentado es la preocupación. La preocupación quizás se ha convertido en una de las emociones que eh, se convierte en una constante en nosotros y que en algún momento quisiéramos no tenerla y sin embargo también la preocupación es muy útil porque nos ayuda 
a tener actos mentales de prestar atención a potenciales consecuencias negativas y a cómo anticiparnos a ellas. Porque surgen las invitaciones a las reuniones sociales, porque surgen, eh, no sé, diversas situaciones en las que podríamos nosotros simplemente seguir, caer y aceptar, pero mantener la emoción de la preocupación a favor nuestro nos ayuda a que podamos estar atentos a esas potenciales consecuencias si yo empiezo a hacer tal o cual cosa. Pueden surgir noticias o personas que nos digan eh, yo vendo tal producto a menor precio, yo vendo balones de gas a menor precio, yo vendo la medicina a menor precio y nosotros por la preocupación podemos estar de alguna forma eh, tratando de, de, de adquirir o de, o de contactarnos con ellos y no nos damos cuenta que es una estafa, por ejemplo. ¿no? Entonces la preocupación controlada o de nuestro lado nos ayuda a estar atentos a lo que puede ser cierto, lo que no puede ser cierto, una amenaza real, una estafa, y nos mantiene alertas y nos mantiene anticipados a posibles situaciones como esa. Otra de las emociones muy frecuentes en estos días ha sido la tristeza. Y si bien la tristeza es una respuesta normal ante, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, ante la muerte por esta enfermedad de un ser querido, tiene la función de hacer que podamos asimilar lo que ocurre. No podemos negarnos a la tristeza y es necesario sentir y atravesar por todo el ritual o todo el proceso que tiene la tristeza, el luto y el dolor. Pero que también nos hace asimilar lo valioso que fueron las personas, lo importante que es la vida y la necesidad que tenemos de llevarnos bien con seres queridos o la necesidad que tenemos de encontrarnos sentido en nuestra vida, etc. La tristeza, otra vez, como una emoción de nuestro lado, nos ayuda a que podamos asimilar lo que nos está pasando y convertirnos, obviamente, en mejores personas. Otra de las emociones frecuentes ha sido la culpa. Y muchas veces la culpa nos viene porque... Eh, Reconocemos que hemos hecho algo que no ha sido lo correcto y nos impulsa a reparar esos errores y a rectificar lo que hemos hecho mal. Porque en definitiva nos ayuda a responsabilizarnos y actuar en consecuencia de nuestros actos. Por lo tanto, la culpa nuevamente como una emoción de nuestro lado es una emoción positiva que nos ayuda siempre a empezar a mejorar como persona ya que nos permite responsabilizarnos de los actos que tenemos y de las cosas que hemos podido generar. Por último, otra de las tantas emociones que hemos podido experimentar es el enfado. Es muy común haber sentido que nos molestamos muy rápido o explotamos muy rápido con nuestros familiares, seres queridos, o a veces de repente con objetos, o con mascotas, o con personas en la calle. Y es que el enfado, si bien tiene una función de poner límites y defendernos contra las amenazas eh, trabajada y gestionada de nuestro lado, nos ayuda a, también a tener como esa energía o fuerza interior que nos permite salir adelante de situaciones. No necesariamente como para entrar en conflicto o en pelea con otras personas, sino en función de ser como esa energía que nos ayuda o nos impulsa a poder eh, dirigirnos hacia una nueva meta que estamos trazando. ¿no? Es como una especie de rencor o cólera interior, calor interior, que nos lleva a poder dar un paso más allá y salir de ciertos límites que de repente nosotros nos hemos podido estar poniendo mentalmente. Entonces, como ven, se tiene frente a ustedes un conjunto conjunto de emociones que son muy frecuentes. Yo creo que si hacemos un chess leak, una lista de cotejo de cada una de las emociones que, que aparecen aquí, probablemente le hemos puesto check a todas. Y, y podríamos decir incluso que las vamos a seguir sintiendo, pero que en lugar que sean emociones que jueguen en contra nuestra, ¿qué les parece si empezamos a trabajar para que sean emociones que jueguen a nuestro favor? Porque, quieran o no, no vamos a poder erradicar el miedo, ni la incertidumbre, ni la preocupación, ni la tristeza, ni la culpa, ni el enfado. No. No puedes negar esas emociones 
no puedes alejarte y no la puedes sacar de tu vida. No lo puedes hacer. Están dentro de ti y en este momento están a flor de piel. Brotan todo el tiempo. Porque lo que estamos viviendo no tiene medida y es totalmente más fuerte que nosotros. Y nuestras emociones responden ante eso. Recuerda, para ponerles una metáfora, es como un colchón de resortes. ¿Recuerdan esos colchones viejos que tenían esos resortes en forma de espiral? ¿Sí? ¿Recuerdan esos colchones? Imagínense un colchón de esos resortes. Y ustedes eh, dejan caer un lapicero sobre esa cama. El peso de ese lapicero sobre esa cama ligeramente va a mover un poco esos resortes. Nuestra vida es igual. Los resortes son nuestras emociones. Las cosas sencillas que nos pasan en la vida ligeramente nos mueven las emociones. Pero una cosa tan grande como una pandemia es algo que sí nos impacta. Es como dejar caer un contenedor de una tonelada de peso sobre ese colchón. ¿Qué es lo que van a hacer esos resortes? Van a recibir, van a aguantar y probablemente van a devolver la energía en la misma intensidad en la que han recibido. Eso pasa con las emociones, son esos resortes que reciben todo el peso de lo que estamos viviendo y con ese mismo peso hacen que reaccionemos en nuestra vida. Por eso es imposible que tú te puedas quitar las emociones de tu vida. No las vas a hacer y no es recomendable que las bloquees. Lo interesante es ahora descubrir lo que estás sintiendo y empezar poco a poco a transformarlas a favor tuyo. ¿Cómo se hace eso? Vamos a ver. Primero, toma en cuenta que todas, todas tus emociones cumplen una función adaptativa. Somos personas que nos adaptamos a las situaciones. Nunca nos dejamos vencer, es cierto. Y nos adaptamos gracias a nuestras emociones. Sin embargo, cuando las emociones sobrepasan los niveles de intensidad o frecuencia, que es lo que yo les decía ahora con, con este ejemplo del colchón y, y la pandemia, es frecuente que podamos sobredimensionar realmente lo que está pasando. Y empecemos a sentir muchas más emociones que no son agradables y que en algún momento quisiéramos sacar de nosotros. Pero el peligro está en que esas emociones están puestas allí por una función. A ayudarnos a adaptar a situaciones y a ayudarnos a actuar. Nos adaptamos y actuamos. Entonces, si no logramos adaptarnos y no logramos actuar, nos seguimos quedando en esa misma situación. Y es como el colchón que sigue recibiendo el peso. Y no va a salir de esa situación porque no logra adaptarse y no logra pasar a la siguiente fase que es hacer una acción. Las emociones, como el colchón, siempre provocan una conducta y la conducta no es solamente un pensamiento, es una acción. Por lo tanto, la acción que sigue a esa emoción tiene que ser una acción favorable. ¿Por qué puede ser todo lo contrario? Una acción, porque puede ser una acción que termina generando que nuestro, nuestra conducta o nuestra situación o nuestra vida llegue a su término. Por ejemplo, personas que no logran superar o dominar esto y prefieren quitarse la vida, etc. ¿no? Entonces, llegar a tener una eh, buena gestión de nuestras emociones parte por reconocerlas, aceptarlas, saber que son parte de nosotros, que todas las tenemos, pero que están aquí para poder adaptarnos a situaciones fuertes, como por ejemplo ahora la pandemia, y que nos pueden ayudar a dar el paso hacia la acción, que es en este momento lo que necesitamos. Ya no podemos seguir esperando que pase porque ya sabemos que no va a pasar mañana ni pasado. Y, y tenemos que seguir viviendo y seguimos, seguir trabajando, tenemos que buscar otro trabajo, pero esa acción no tiene que ser a ciegas, tiene que ser una acción consciente, dominada, obviamente, a partir de las emociones que podamos tener. Entonces, la gestión de las emociones va a tener una clave importante que necesitamos en este momento aprender, que es, como les dije, identificar las emociones. ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Puedes ponerle un nombre? 
Será miedo, será culpa, será enfado. Reconócela. Ayuda a que los estudiantes o los miembros de tu familia reconozcan lo que sienten y le pongan un nombre. Lo que sientes se llama culpa, lo que sientes se llama preocupación, lo que sientes se llama enfado. Y lo segundo es hacer que comprendan que no está mal que sientan eso, que es normal. Porque lo que estamos viviendo es algo que nos sobrepasa. Y por lo tanto, tenemos que regular nuestras emociones para que jueguen a nuestro favor. Y para hacerlo tenemos dos estrategias fundamentales. Les comparto la primera. Uno, adopten una actitud positiva de solución de problemas. Sé que les puede resultar difícil decir cómo podemos ver algo positivo en esta situación. Pero yo les puedo preguntar lo mismo. Y si vemos todo lo negativo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué no tener una actitud positiva de la situación para poder encontrar soluciones al problema? Para no ser parte del problema, sino ser parte de soluciones del problema. Entonces, tendremos que sopesar, por ejemplo, los recursos que están a nuestro alcance de un modo realista. Tenemos que ver a nuestro alrededor, tenemos que ver con quién contamos, con qué contamos de un modo realista y centrarnos en lo que está bajo nuestro control. No reniegues por la gente que rompe la cuarentena el domingo por irse a tomar, porque eso no lo puedes controlar tú. No reniegues por las personas que están cometiendo actos de corrupción, porque no lo puedes controlar tú. No reniegues por los políticos que están, no los puedes controlar tú. Mejor concéntrate en lo que puedes controlar. Y allí ponle una actitud positiva. No anticipes haciendo predicciones catastróficas. Y no sigas a la gente que hace predicciones catastróficas. Si los tienes en alguna red social, anúlalos, bloquealos. Porque si entras en esa dinámica de seguir a la persona con su predicción catastrófica, ya sabes en lo que vas a terminar. Por lo tanto, es importantísimo que puedan eh, acercarnos hacia esa actitud de solución a partir de lo que puedes controlar. Y obviamente alejarnos de estas personas que pueden hacer estas predicciones catastróficas. Una más, ajustar las expectativas sobre los resultados. Más o menos, si somos conscientes, sabemos cómo vamos a terminar el año. Y bueno, si Navidad será con panetón y de repente en vez de pavo, un pollo. Y si no es un pollo, será una presa de pollo para todos. Pero eso no nos va a derrumbar a querer celebrar la Navidad, por ejemplo. ¿no? Y si no hay pan, será chancay, pero celebraremos la Navidad. Pero con esa actitud positiva, decir, el próximo año sí tendremos nuestro panetón y nuestro pavo. Pero no decir, ¿y el próximo año entonces qué será? ¿Galleta de soda? ¿Y la próxima qué será? No, sino tratar de ajustar a las expectativas reales de lo que nos va a quedar este año. Otra más, felicitarnos por los avances. Es muy importante que podamos intercambiar felicitaciones por lo que estamos logrando o felicitarnos a nosotros mismos por lo que estamos logrando. Si hasta el momento has podido mantenerte sano, sana, felicítate. Si hasta el momento has podido atender a tu familia, felicitaciones. Si hasta si el momento has podido ayudar y has salido de la enfermedad, también felicitaciones. Si te contagiaste y superaste la enfermedad, felicitaciones. Y si un ser, si un ser querido falleció y tú diste todo lo mejor para poder salvarlo, felicitaciones también por tu esfuerzo. Quizás no alcanzaste lo que querías que era su recuperación, pero felicitaciones por la dedicación que han hecho. Tú dirás qué sentido tiene, tiene un alto sentido, porque probablemente no has estado encontrando ese refuerzo que necesitas para hacer sentir que el esfuerzo incluso valió la pena, la acción valió la pena. Trata de colaborar y buscar apoyo, también va a ser importantísimo que si ya esto te supera, busques apoyo. Y en definitiva, enfócate en solucionar el problema y no en seguir poniendo o volviendo mucho más peligroso la situación por generar más problemas. Yo sé que si todos son educadores y están aquí, me entienden a lo que me refiero, ¿no? Los educadores jamás 
ah, somos parte del problema al revés, somos parte de la solución del problema, pero tenemos que ayudar e insistir con nuestros padres y alumnos en que traten de buscar soluciones y que se adapten. Los maestros somos un ejemplo muy patente de esta adaptación en las circunstancias, porque en menos de un mes empezamos a trabajar de modo remoto, a distancia, y estamos logrando aprendizajes, gracias al apoyo y a la dedicación también de nuestros alumnos. Entonces, felicitaciones por eso también. Sin haberte preparado para ser un docente virtual, sin haber tenido los recursos, sin tener de repente toda la tecnología que hicieras, estás logrando aprendizajes, felicitaciones por ello. Mantén esa actitud positiva. El próximo año, cuando se supere probablemente la pandemia, ya no vas a ser el mismo profesor del año 2019. Ahora eres un profesor virtual que puede combinar ambas cosas y entonces nos adaptaremos a la nueva situación que vendrá más adelante. Que será una situación de alumnos que han aprendido a estudiar virtualmente y maestros que hemos aprendido a enseñar virtualmente. ¿Y por qué no les funcionamos? Y entonces nos volveremos a adaptar a esa nueva situación. Y otra de las estrategias fundamentales es que ustedes puedan generar, facilitar y propiciar emociones agradables. Y como maestros o de repente como jefes de familia, tenemos el deber de hacerlo. Generar emociones agradables, facilitar emociones agradables, propiciar emociones agradables. Porque no hay nada que nos ayude más en este momento que emociones agradables que nos motiven, que nos estimulen, que nos vuelvan más resistentes a la adversidad. Esta palabra me está gustando muchísimo estos últimos meses. Porque nuestra forma de resistencia, el insumo de nuestra resistencia, no está basada en lo que muchas veces yo pueda haber estudiado, sino en lo que yo pueda haber desarrollado como emoción. Entonces yo me vuelvo resistente a esta pandemia, no a la enfermedad, obviamente, ya sé lo que me vuelvo resistente. Estoy resistiendo a la situación, a esta adversidad, es gracias a mis emociones, pero a mis emociones agradables, que las puedo generar yo, o que puedo haber, eh, o que me pueden haber ayudado otras personas. Por ejemplo, si yo, si yo disfruto de momentos de bienestar, que pueden ser horas de almuerzo, que pueden ser horas de descanso, que puedan ser en intercambios, o que puedan ser, por ejemplo, espacios como este donde estamos compartiendo entre docentes algunas ideas, ¿no? Que me puedan incluso eh, generar situaciones en las que yo empiezo a volverme o a sentirme más productivo, o que puede incluso diferenciar eh, conflictos entre, entre familiares y lo pueda de alguna forma resolver. Entonces, para poder, haciendo ya un resumen hasta aquí, eh, volver a las emociones de nuestro lado, tengo que aprender a gestionarlas, siempre en una actitud positiva, de buscar o de encontrar soluciones. Y la segunda, generando emociones agradables. Porque las otras, como les dije en ese momento, están a flor de piel. La situación provoca que tengamos estas emociones a flor de piel. Si antes nos quejábamos del frío y era lo que nos agobiaba, ahora el frío a veces es lo de menos comparado a todo lo que tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Y entonces hay muchas emociones que están surgiendo. Por lo tanto, si yo no adopto una actitud, positiva de solución del problema puedo seguir sintiendo este, esta frustración y, y, y esta concentración de emociones no agradables y lo que necesito es liberarlas a través de emociones agradables emociones que me puedan eh, hacer sentir mejor como la solidaridad, la alegría la, la satisfacción la felicitación que podamos generarla ¿no? entre nosotros mismos o a nosotros mismos. Quiero pasar ahora, en, en estos minutos que nos queda, a darles algunas claves para afrontar el contexto actual. Y creo que en una de estas voy a poder responder algunas de las preguntas que me están haciendo, como por ejemplo, cómo ayudar a las personas adultas a asimilar el dolor de una pérdida, cómo explicar a los niños pequeños si un familiar ha fallecido por el COVID, o cómo llegar a los padres que están saliendo a trabajar aún con riesgo de la salud. De repente, llego a responderlas a través de estas claves, y si no, regreso para darles algunas pistas a sus preguntas. Número uno, observa tus emociones, lo que les dije hace un instante. Reconócelas, pones el nombre que tienen, y obviamente, acéptalas. 
No te asustas por sentirlas, es absolutamente normal sentir miedo, sentir angustia, sentir frustración, pero permítete estar mal. No diga, no, no, yo no me puedo sentir así. Sí te puedes sentir así. Siéntete así, date unos minutos para sentirte así. Si necesitas llorar, llora. Pero solo esos minutos que te lo estás permitiendo, no estoy diciendo quédate mal todo el tiempo. Desahógate, normalízalo, comparte con los tuyos. Para que los niños, con una pregunta que me hicieron, sepan que tu tristeza se debe a la partida de ese familiar. Y te sientes triste por un lado porque ya no lo vas a volver a ver. Pero también te sientes satisfecho porque diste lo mejor de ti en el momento en que más te necesitó. Te sientes reconfortado porque todas sus enseñanzas se han quedado para siempre contigo y con los tuyos. Y por eso repites o, o nombras a este familiar todos los días recordándolo con agrado. Esa es una forma de trabajar con las emociones. ¿De acuerdo? Dirige tu día a día, si quieres, a trabajar en el reconocer esta emoción, en aceptarla y si en algún momento necesitas eh, exteriorizarla, hazlo a través de, de llanto, si quieres, a través de conversar con otras personas. Y sentirás que eso lo va aliviando un poco y te prepara para el siguiente paso. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Porque eso sería lo importante. No quedarnos en esa situación, sino dar un paso más. Siguiente clave. Revisa cómo, cómo estás afrontando esta situación. Eso es importante. ¿no? Tienes que empezar a, a, a descubrir y analizar en las cosas que sí puedes hacer y no en las que tienes como limitación. Fíjate cómo están tus protocolos de seguridad en casa. Fíjate cómo estás manejando tus cuentas en casa. Fíjate en lo que tú puedes hacer. No te concentres en lo que están haciendo otros y mucho menos en, lo, en las informaciones falsas. Porque obviamente no te vas a poder concentrar ni dedicar en esas. Tú te puedes dedicar en tus cosas. Entonces, concéntrate en tus cosas. Métete con tus cosas. No te metas en las cosas de los otros porque ahora más que nunca ni tiempo, ni esfuerzo, ni ganas tenemos. Dedícate en lo que tú puedes hacer. En las responsabilidades que tú tienes. Y ayuda a las familias que tú tengas a que hagan lo mismo. A que se responsabilicen por sus cosas. A que se cuiden todo el tiempo con el tapabocas, que se laven las manos y todas las cosas que frecuentemente están repitiendo, porque tú no los tienes que hacer por ellos, ellos lo tienen que hacer por sí mismos. Entonces, hagan esa revisión familiar o personal para que puedan buscar soluciones y se puedan anticipar. Pónganse en datos objetivos para que logren una mayor eh, centralidad de las soluciones. Una clave más. Eh, Refuérzate por cada tarea, por cada dificultad, por cada método, meta o objetivo que has logrado. O sea, celebra, festeja. No con una fiesta, obviamente. No vamos a decir, vengan todos, les voy a celebrar que logré. No. Eh, es una experiencia dura, es cierto. Pero también al mismo tiempo enriquecedora, que nos está enseñando mucho de nosotros mismos. Y, y está permitiendo que nosotros enseñemos a nuestras generaciones a nuestras futuras generaciones. Y vamos a tener muchas experiencias que transmitiremos a nuestros hijos, nietos, bisnietos, de cómo ha sido vivir en una pandemia como esta, para que ellos aprendan también. Y por lo tanto necesitamos celebrar y premiar que hasta ahora lo estamos haciendo bien. Que estamos siendo buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos, buenas parejas, buenos maestros, que lo estamos logrando. Y que tenemos, por lo tanto, que, que celebrarlo en la medida de las posibilidades. Una más, sonrían, propicien el buen humor, orienten algunas actividades que ustedes tienen hacia lo divertido y hacia lo, de, a la, a lo, a su, lo que puede ser agradable, lo que te gusta hacer. Tenemos familias, eh, familiares y amigos que, que, que nos levantan el ánimo porque 
son muy graciosos, nos dicen algo agradable, siempre están de buen humor, búscalos. Si no eres esa persona que sonríe con facilidad, escríbeles, llámales, busca que te hablen. Porque con una simple conversación ya te alegraron el día. Y del otro lado también, ten cuidado de familiares, amigos o personas, que con un par de segundos hablando contigo te hunden, porque te arrastran a su terquedad, a su miseria, a la pena, al dolor o al negativismo. Entonces, acércate más a esas personas que te puedan ayudar a mantener el humor. Si tienes algo de tiempo, busca eh, series divertidas en la televisión, busca videos graciosos en YouTube, date el tiempo de reírte un poco, al menos de, de, de situaciones graciosas y vas a sentir cómo empiezas a eh, generar una gratificación más adecuada, ¿no? Esto va a tener un final. Ya, ya tenemos vacunas en estudio y en, y en niveles muy, muy avanzados de, de comprobación de su eficacia. Y, y ya hablan de, de una vacunación en el primer trimestre del próximo año. Entonces ya, ya por lo menos vemos la luz al final del túnel. Por lo tanto, es cosa ya de paciencia, ya no de desesperanza y frustración, de paciencia. Hay cosas que pueden generar gratificaciones y por lo tanto... Hay que tratar de hacerlas, porque ya esto tiene un fin, ya tiene una, una fecha aproximada, ¿no? Quisiéramos que sea lo más pronto posible, pero por lo menos ya, ya sabemos lo que falta y podemos contar ya los meses con, con los dedos. Entonces, empecemos a encontrar cosas que nos puedan ayudar a retomar actividades que nos daban ese tipo de, 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 de equilibrio. Y para eso va la siguiente clave. Organízate para tener rutinas. Somos maestros, pero también somos eh, padres de familia, pero de repente también somos hijos, también somos esposos, también. Y entonces, ¿cómo poder organizarnos para tener rutinas y planes diarios en donde podamos cumplirlas? Y junto con nuestra familia, hacer cumplir. Porque tener una rutina también nos mantiene a sentir, el, sentir control y normalidad es algo que ayudará a que la desesperanza o la angustia no nos domine, porque tenemos control. Y si tenemos seres eh, familiares mayores con nosotros, tratemos de, de que ellos también tengan su rutina y, mantengan, y no la rompamos, igual que los niños, ¿no? no rompamos su rutina. Si los niños tienen que dormir a las 9 de la noche como máximo para levantarse al día siguiente a las 7 o a las 6, hay que hacerlos dormir temprano. Porque si tú dejas que el niño, por ser sábado o por ser domingo, duerma más tarde, se levanta más tarde y ya la rutina se rompe. Entonces, mantengamos la rutina para mantener esa sensación de control y normalidad, que es algo que necesitamos ahora también. Mantengan el contacto social. Mantengan ese vínculo virtual. Ojo, ¿eh? virtual. No vayan a las visitas, porque ya lo dijo hasta el presidente, ¿no? Reduzcan al máximo el contacto social, pero el virtual lo podemos incrementar, como el que ahora estamos teniendo a través de esta, esta plataforma de Zoom y muchas otras más que podamos tener, el teléfono, el WhatsApp, etc. Mantén ese contacto que te permite también sentir o transmitir esperanza y trata de que las emociones de las personas que se contacten contigo en ese momento también puedan ser gestionadas. Si no, te empiezan a compartir sus emociones en, en, que no te ayudan a construir y te contagian. Entonces trata de mantener un contacto social que apunte a todo lo anterior que hemos estado diciendo. Una muy importante, selecciona cuánto, cuánto y cómo quieres informarte sobre esto del coronavirus. No le vayas a hacer caso a todo lo que salga. Incluso ten cuidado con los noticieros que por el sensacionalismo nos llenan de, de, de información eh, muy extremista, ¿no? Estamos mal, es cierto, no lo vamos a negar, pero que el noticiero te lo esté repitiendo todo el tiempo y te estén poniendo la cámara y eso también te, te puede chocar. Entonces, dedícate cuánto quieres informarte y cuándo quieres informarte y cómo, ¿no? Escucha, por, por suerte tenemos ya en determinadas horas del día programas especiales sobre el coronavirus a cargo de doctores, de especialistas, 
que nos están diciendo las cosas como deben ser. Y eso obviamente nos ayuda. Por lo tanto, cuídate de las noticias falsas y de las noticias sensacionalistas. Fomenta la empatía, la comunicación y el acercamiento. Es un tiempo privilegiado porque hoy más que nunca pasamos más tiempo con nuestros seres queridos. Y si realmente son queridos, hagamos más fuerte ese vínculo. Muchos padres de familia decían que prefieren irse a trabajar para no estar con su familia y eso daba mucha pena. Y ahora que están con su familia y no pueden salir porque incluso trabajan en casa, tendrían que estar desarrollando esa empatía para disfrutar de ese momento en familia que nos va a permitir hacer más fuerte nuestros vínculos. Penúltima, mantén tu actividad física. Hay eh, videos para entrenar en casa, hay programas para entrenar en casa, y si no hay tú mismo, tú misma, sube y baja escaleras, y si no hay baila, pon música y baila, no estés escuchando el noticiero todo el día, dale el tiempo que necesitas, pero luego pon música para que bailes. Y vas a ver que cuando empiezas a cuidarte mejor, aumenta tu percepción de control y satisfacción. Ojo, en la cuarentena te dijeron quédate en casa, no te dijeron quédate en la cocina. Por lo tanto, no le no les estés dando ahí a la cuchara todo el tiempo porque al final, ¿dónde queda la actividad física? No? Que la actividad física no sea solamente la de la mano para comer, sino que sea en general. Y vas a darte cuenta que con la actividad física mejora tu nivel de estrés y mejora tu ánimo porque eso, y, y ya lo saben todos ustedes, se liberan endorfinas que nos dan esa sensación. El sedentarismo hace todo lo contrario y por lo tanto tenemos que dedicarle un poco a la actividad. ¿De acuerdo? Y por último, alimenta tu mente y tu espíritu. Este gran tiempo de pandemia que nos mantiene más atentos y enfocados en las cosas importantes de la vida es un tiempo para aprender y enriquecernos. Podemos estar aprendiendo muchas cosas a través de la lectura, de los cursos virtuales, pero también es el tiempo para alimentar nuestro espíritu y poder tener la posibilidad de hacer más fuerte nuestra fe y de poder, eh, si no podías ir a la catedral para escuchar la misa, poder hacerlo ahora. Todas las parroquias transmiten la misa a través de sus eh, redes sociales. Y ya puedes escoger a los sacerdotes, y los sacerdotes hacen charlas, y los movimientos también. Y entonces es el momento adecuado como para volver a esa dimensión espiritual que de repente por el trabajo la habíamos descuidado. Y ahora más que nunca, retomar a nuestra fe nos da la fortaleza también para seguir adelante. Porque podemos estar confiando en un Dios que no nos abandona, que todos los salmos y el Antiguo Testamento es esa historia de amor entre Dios y su pueblo, pero que antes de la salvación los hace pasar por pruebas. Y en esa prueba es cuando el pueblo de Dios demuestra su fe, la hace más fuerte y su vínculo de amor con Dios también se hace mucho más fuerte. Entonces, aprovecha también este tiempo para poder experimentar un crecimiento no solo personal, sino también espiritual. Quizás no vamos a poder recibir los sacramentos, pero es el momento más adecuado para vincularnos con el Dios que nos ha creado. O con la divinidad en la que tú crees. ¿De acuerdo? Yo termino hasta este, aquí. Por ahí hay otras preguntas que están sí, interesantes, a eso voy. ¿no? Ahí voy, Elizabeth. Voy precisamente ¿Los a esas dulces preguntas. reducen la ansiedad, Percy? <ríe> no lo sé, no soy, no soy nutricionista como para decírselos. Sería una pregunta muy adecuada para, la, para un nutricionista, pero definitivamente todo exceso es malo, ¿no? Eh, si bien podemos considerar el dulce como un premio para lo que yo haga, Imagínate ahora comerme toda una caja de chocolates, ¿no? Podría estar yendo de repente hacia otro lado, ¿no? En todo caso, hay especialistas que lo podrían decir, ¿no? Así es. De repente yo no, no lo logro hacer. ¿Leo las preguntas que están aquí para irlas respondiendo o las que tú me vas a ir planteando, Elisa? Sí, sí, yo también. Te, mira, hay una pregunta que, este, 
eh, y, y ya la hacen como dos, tres este, participantes, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ayudar a un estudiante que ha perdido un ser querido, ¿no? ¿Qué, qué le digo? ¿no? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo, cómo este, si algún estudiante nos confía, ¿no? Este hecho que ha pasado en su familia o con seres queridos cercanos, ¿cómo hablarle, no? ¿Qué, qué decirle? Esa es una pregunta que han hecho varios los participantes. Okay. Varios. Más que hablar, en ese momento de dolor, la, lo que las personas necesitan no es escuchar cosas. Lo que las personas necesitan es Tener a alguien en ese momento con quien contar. Porque si, si en algún momento hemos pasado por una situación similar, sabemos que nos pueden estar hablando, pero no, no entendemos lo que nos dicen. Pero si esa persona me abraza, me muestra su, su presencia, eh, la siento a mi lado, eso sí lo recuerdo y eso sí lo valoro. Entonces... Más que, que darles grandes testimonios, grandes reflexiones, grandes ideas, lo que esas personas necesitan es ese calor humano del momento. De que si en ese momento necesitan llorar, podamos llorar con ellos. Que si en ese momento ellos necesitan hablar y decir cosas, nosotros escuchar, escuchar. Y eso es lo que más pueden en este momento necesitar las personas que están atravesando por ese dolor. Luego viene otro momento en esa, en esa curva del dolor en la que ellos empiezan a reconocer la situación, la realidad y en la que empiezan a salir. Y allí en, recién en, en, esa, en esa curva ascendente es donde ya podríamos entrar con reflexiones, pero por el momento es acompañar con gestos la situación del dolor y dejar que la persona haga el proceso del duelo. Que, si tú lo ves, Elizabeth, y si es un tema que, que muchas personas lo están consultando, podría ser un tema para futuras conversaciones, ¿no? Porque hay todo un, Así es. un proceso que se puede sí. llegar y tener y que necesitaría más tiempo para explicarlo, ¿no? Pero que evidentemente necesitamos conocer todo. No necesariamente por el COVID, pero porque la vida es así, ¿no? El ciclo de la vida es así. Sí. Estoy tomando nota porque eh, sí hay muchas preguntas respecto a eso, ¿no? Después también nos piden cómo los docentes podemos este, ayudar a los padres que en este momento ya están saliendo a trabajar, ¿no? Aún con el riesgo de su salud física, emocional, eh, ¿qué mensaje podemos dar hacia ellos? ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencia? Eso que tú ahora, por ejemplo, decías de tener en la casa un horario, una estructura, unas rutinas... ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo podemos, como docentes, apoyar a esos padres que se están teniendo que ir a trabajar, están dejando con el hermano mayor, con el abuelo, ¿no? Alguno de los padres se está quedando en casa, pero se van también preocupados, ¿no? Yo creo que esta diapositiva les puede ayudar, porque lo que esos padres de, deben saber es que estas emociones las van a sentir y las deben utilizar a su favor, esos padres salen a trabajar con miedo. Esos padres salen con incertidumbre de saber si regresan o no sanos. Están la preocupación de con quién dejaron en casa. Se sienten tristes por dejar a la familia en casa. O pueden sentirse culpables. O pueden regresar a casa muy enfadados con todo y con todo. Y explotar con los hijos. Entonces, hay que ayudar a los padres a, 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 con esta diapositiva, por ejemplo, a que puedan transformar estas emociones a, en, en aliados de, de sus vidas. Porque como les comenté, cada una de ellas sirve para algo positivo. Y eso sería lo más valioso que podríamos darles a esos padres. No, no les vamos a decir, no vayas a trabajar, pero eh, está bien que tengas miedo, que tengas ansiedad, pero eso te ayuda a que estés enfocado en posibles amenazas. Por ejemplo, la amenaza la pueden tener en el transporte público, la amenaza la pueden tener si están en un lugar cerrado, la amenaza la pueden tener si es que se retira la mascarilla en el momento de comer y hay gente alrededor. Entonces, todo eso los lleva a estar más atentos y enfocados. Pero que es real que van a sentir todo esto porque lo tienen en sí y les sirve, ¿no? ¿Qué más, Elisa? Claro. Sí, es este, muy interesante porque había, hay un comentario, ¿no? Claro, en este momento nosotros como maestros no podemos abrazar a un estudiante, pero sí podemos asesorar a la familia, des, decirle a alguien que esté cercano a él después de haberlos escuchado, como sugería Percy, de haber estado acompañando y escuchando el dolor que esa persona siente por una pérdida, 
es una ayuda mejorable, poder escuchar, ¿no? Poder saber eh, que, cómo se siente y, y que él eh, que sepa que estamos con, con él, estamos eh, atentos a, a, a ese proceso que está viviendo. Después hay algunas preguntas y comentarios respecto a cómo es para que eh, los estudiantes, los jóvenes, este no extrañen el salir, no extrañen relacionarse con sus amigos, ¿no? Creo que, como tú decías, el problema, digamos, la, el tema del aprendizaje lo hemos ido resolviendo, ¿no? En este proceso hemos ido encontrando herramientas resolviendo. Pero lo que los chicos extrañan mucho es, es relacionarse con sus amigos, entonces, de repente ahí podemos dar algún tipo de sugerencia, de repente podemos hacer hasta un Zoom entre compañeros, no para, para hacer la clase, pero sí para conversar de cómo estamos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Sí, porque es como, como cuando yo les comentaba en este diapositivo de mantener el contacto social. Los jóvenes necesitan mantener el contacto social. Los niños también. Y como padres, claro, no con todos. O sea, hacer una, una reunión virtual, no necesariamente con los 40 de la clase puede ser la reunión entre los amigos que más se frecuenta. Por ejemplo, mi hijo de 11 años, ¿cuánto se tiene, mi hijito? Sí, mi hijo de 11 años <risa> hace sus reuniones virtuales con sus amigos después de clase. Y, por ejemplo, descubrieron que jugando con Kahoot pueden intercambiar un tiempo, ¿no? Hacen un Zoom, utilizan el Meet y van jugando a través del Kahoot. Cada uno hace un Kahoot y juegan. Y tienen entonces, no se están viendo físicamente, pero mantienen ese contacto y eso les permite tener esa situación, ¿no? Tienen su grupo de WhatsApp, etc. Y de alguna forma nosotros como papás tratamos de estar cerca para determinar junto con ellos el horario para hacerlo. Por ejemplo, lo más adecuado es hacerlo durante el día en donde nosotros podamos estar eh, para acompañarlos por si acaso. Aunque con los conocemos a los amigos, conocemos a su familia, sabemos que tenemos mucha afinidad y, y somos muy similares, ¿no? Pero siempre y en todo lo que es eh, lo, el, en relación a la internet, la presencia de un adulto cerca de lo que el hijo haga es vital, es importante, ¿no? Y afortunadamente sí. las, las tres computadoras que estamos usando ahorita en casa para el estudio de mis hijos y mi trabajo están en la sala. Y por ahí que podemos intercambiar, pueden aparecer las voces y todo, pero no importa, pero estamos en la sala y todos trabajamos juntos. Nadie se va y podemos estar de alguna forma con un ojo viendo lo que están haciendo. ¿no? Entonces, si bien no, no vamos a poder tener ese contacto físico, podemos tener un contacto virtual y eh, podría ser una sugerencia que le damos a los padres, pero yo creo que ya es trabajo de los padres, no, no, no del, del colegio de, de hacer que, el, de, de generarlo. Puede ser bueno, sí pero tiene otras reglas y otras formas de, de, propias de esa interacción social que tienen los, los alumnos y los niños, ¿no? Si son más pequeños, sí podrían participar los padres. Y hay muchos juegos virtuales en los que también educan, ¿no? Y pueden interactuar eh, a través de, una, de un avatar, etc. ¿no? Y eso también podría ser valioso, ¿no? este, Hay un comentario interesante... Eh de un participante, dice, hay muchas personas que no cumplen con su labor, excusándose en la pandemia o cuarentena, culpan a otras personas de lo que hacen o no hacen. ¿Qué está pasando con las emociones de estas personas? ¿no? Eh, nos piden un comentario al respecto. ¿Cómo, ¿Cómo actuar frente a esto, por ejemplo? ¿no? Si es una persona tal vez que está en esa casa, ¿no? Observando. Buena pregunta, sí. Como les dije al principio, ¿no? Y fue las dos primeras diapositivas. Esta, esta, esta situación hace que muchas de las personas saquen lo mejor de sí y sus emociones los llevan a salir también de sí mismos y tratan de ayudar y ser solidarios. Y bien por ellos, y eso es gracias a sus características personales, psicológicas, emocionales. Pero del otro lado tenemos, y, y aparecen en los noticieros a cada rato, o son dentro de nuestra familia, personas que no están cumpliendo con todas las medidas que están que, que de protección que estamos teniendo en nuestros días. Y la explicación es debido a sus características personales, psicológicas, emocionales, o sus creencias, o la educación que han tenido. Y eso explica la cantidad de personas que, a pesar de lo que estamos viviendo, siguen sin respetar las normas que tenemos. Entonces, 
lo que dije también hace un instante, ¿no? Yo puedo trabajar con mis emociones, pero no puedo trabajar con las emociones de los otros. Por lo tanto, eh, prefiero en este momento trabajar con mis emociones. Esas personas ya tienen su proceso, digámoslo así, ¿no? La policía los arresta, los multa, etc. Pero en este momento de situación no tendría que quemarme pensando o no tendría que molestarme por estar pensando en ellos. No, prefiero invertir esas emociones en lo que yo sí puedo controlar. Y lo que yo puedo controlar es mi entorno, mi familia, mi trabajo, mi salud, etc. Entonces, las otras personas, ojalá que en algún momento logren tener ese cambio, pero mientras tanto no, no hay forma. Y, y te desgastaría si quieres hacer algo por ellos. A menos que seas policía, juez, fiscal. Pero si no es mejor concentrarnos en lo que sí podemos controlar. Y lo que sí podemos controlar es nuestro entorno, nuestra familia, nuestra salud, etc. Sí, eh, hay, hay este, ah, también, había una, una pregunta de un papá, ¿no? Sobre un, un caso de, de ansiedad en, en una niña. Entonces, es un poco difícil uno este, arriesgarse a, a, a diagnosticar, pero en, en en términos generales, este, de repente sí cerrar, eh, ¿cuál es esta relación entre la salud emocional de los docentes, de los adultos, y cómo influye, ¿no? ¿cuál es esta relación entre la salud emocional y la de los hijos y de los alumnos que uno tiene cercanos o a cargo? ¿no? ¿Qué relación hay para que nosotros también podamos entender que sí hay? ¿no? Que si sí hay una, una, una relación en cómo estamos nosotros y que, aunque no nos demos cuenta, vamos transmitiendo en el día a día. Sí, correcto. Eh, como lo dije también eh, hace unos minutos, nuestros actos no están motivados por lo que nosotros pensamos o por lo que hemos estudiado. Nuestros actos, nuestra conducta de cada día está motivada por lo que sentimos. Por lo tanto, en nuestro rol como docentes, en nuestro rol como padres de familia, en nuestro rol eh, como miembros de una sociedad, nuestra forma de actuar está guiada por nuestras emociones. Si yo quiero cambiar cómo actúo, tengo que fijarme qué es lo que estoy sintiendo. Si no estoy actuando como debería, es porque debo revisar y mejorar la gestión de mis emociones. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre mi bienestar, que es fruto de lo que yo hago, con mis emociones. Porque si yo logro hacer que las emociones jueguen a mi favor, lo que consigo es que mi comportamiento sea un comportamiento que favorezca la, la expectativa que yo quiero, la vida que yo espero. ¿Me entiende? Entonces, eh, lo, que, lo que pregunta Elizabeth es, es, es importante y es una buena pregunta como para cerrar, porque nos pone eh, una tarea, un reto de no descuidar el aspecto emocional, porque podemos estar muy concentrados en este momento en el estudio de los hijos, en el trabajo, incluso en la salud, y descuidamos las emociones. Y si descuidamos las emociones, vamos a estar de repente cometiendo errores que impactan en los estudios, en la salud, en el trabajo. Si nos concentramos en nuestras emociones y hacemos que jueguen a nuestro favor, veremos que hay cambios favorables en nosotros que se visualizan en el estudio, en el trabajo, en, en, en nuestras relaciones con las personas, etc. Por lo tanto, no hay forma de cambiar nuestro, nuestra situación y nuestro entorno si es que no empezamos a concentrarnos y a revisar nuestras emociones o a fijarnos en cómo están las emociones de nuestros hijos o de nuestros alumnos. Ya no es algo que podamos decir, se le va a pasar. Ya cuando pase este fin de semana va a volver a ser el mismo. Porque hay algo permanente que está con nosotros todos los días y es esta pandemia. Y mientras la pandemia esté, nosotros no vamos a poder 
dejar de comportarnos como nos estamos comportando ahora. Las emociones nos tienen que ayudar a que nuestra respuesta a esta pandemia sea diferente a partir de una mejor respuesta a las necesidades que tienen nuestros hijos, nuestros alumnos y nuestra comunidad en general. Muchas gracias, Percy. Eh, yo creo que hemos eh, respondido muchas preguntas de los participantes. Algo que he puesto en el chat es que eh, nosotros tenemos una, una plataforma, que es Comunidad SM, que está con información, que está abierta para los directivos, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, y precisamente eh, eh, la hemos abierto para subir muchos recursos. Esta conferencia se va a subir en Comunidad SM para que ustedes también la vuelvan a ver, la vuelvan a escuchar, porque eh, ha habido muy, mucha información muy importante, muy interesante, que también tal vez en un Zoom, en un colegio, la podamos conversar entre compañeros, la podamos conversar en familia. Esa es la idea. He tomado nota también eh, la, de las necesidades, por ejemplo, esto del duelo, que es tan interesante y que a veces no nos hemos detenido a pensar en cómo ayudar a las personas pero estoy tomando nota porque yo creo que es importante eh, que podamos también trabajar eh, un tema así. Eh, Una cosa más, Elisa, ¿Algo, sí, sí, algo más sí, para perdón. terminar. Dime, sí. Eh, no lo había comentado, pero hay mucha relación entre la emoción y el aprendizaje. Y eso sí lo tienen que tener muy claro los docentes y los padres de familia. No hay forma de que un estudiante aprenda si es que sus emociones están bloqueadas o tiene emociones eh, llamémoslo así negativas no hay ne emociones negativas me puedo corregir emociones que de repente no son favorables podríamos decirlo así o bien gestionadas pero si el alumno eh, no tiene ese entorno adecuado de, en sus emociones no la gestiona bien es difícil que haya un aprendizaje menos ahora en este contexto de, de videoclases por lo tanto en ese mes siempre hemos hablado de la necesidad de que la, el aprendizaje y las competencias ya les decíamos, las, las estrategias eh, cognitivas y metacognitivas siempre estén de la mano de las competencias emocionales. Y ahora más que nunca lo estamos descubriendo. Y eso puede explicar por qué de repente el alumno no está aprendiendo la velocidad que esperábamos, porque está bloqueado a través de estas emociones que no le están ayudando. ¿no? Y que sí debería haber un, un mayor vínculo entre la propuesta de, del aprendizaje que fusiona que considera las competencias emocionales con las competencias de aprendizaje y de metaaprendizaje. Que SM lo, lo tiene y lo maneja muy bien desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, muchas gracias, eh, Percy. Muchas gracias. Hemos sido este, eh, 180 en, el, en esta videoconferencia. Les agradecemos mucho su participación, el interés. Eh, tus preguntas nos ayudan mucho, también nos orientan a entender eh, qué les interesa, qué, le, qué les preocupa en este momento. Gracias por su, por su participación. Muchas gracias, Percy. Esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad. Buenas claro sí. noches a todos y nos vemos en siguientes conferencias. Gracias por su participación. Gracias. Gracias, Edith. Gracias. Gracias.